Hello everyone. In this lecture, we will discuss uh, some more questions related to solar cell. Uh, actually, uh, most important questions to ham series kar rahe the. Usme uh, part five jo hai, hamara theory of solar cells and solar cell material. Usme kuch aur questions bhi rahe the. To usko ek baar dekh lete hain. Then we will discuss the next important question in the next lecture. That was, uh, I think, question number four, hai na? बट उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सोलो फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन पूछा हुआ है एंड लिमिटेशंस पूछे हुए सोलो फोटोवोल्टाइक एनर्जी कन्वर्जन के तो हमने प्रिंसिपल ऑफ सोलो फोटोवोल्टाइक कन्वर्जन नाइन्थ क्वेश्चन जब हमने डिस्कस किया था तो वी ऑलरेडी कवर्ड इट है ना अब हम लिमिटेशन देख लेते हैं लिमिटेशन मीन्स ड्रॉबैक सोलर फोटो जो एनर्जी कन्वर्जन है उसके अंदर क्या ऐसी कमियाँ हैं या खामियाँ हैं जिसकी वजह से हम उसे यूज़ नहीं कर मीन्स uh, uh, इतना इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पा रहे ना एवरी थिंग हैज़ सम एडवांटेजेस एंड सब डिसएडवांटेजेस तो डिसएडवांटेजेस क्या है उन्हीं को हम यहाँ पे लिमिटेशंस कह रहे हैं ठीक है और देखते हैं कुछ चार पांच लिमिटेशंस मेंशन है यहाँ पे सो वी विल सी इट फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि जो फोटोन्स ऑफ लाइट एनर्जी है फ्रॉम सन दिस स्ट्राइक द सर बट सम ऑफ देम आर रिफ्लेक्टेड इट मीन्स कि जो कंप्लीट लाइट एनर्जी आपके पास आ रही है फ्रॉम सन वो सल में स्ट्राइक तो कर रही है बट वो सारी की सारी फोटोन एनर्जी यूटिलाइज नहीं हो पा रही है क्योंकि जो भी रेज स्ट्राइक कर रही हैं जो भी स्ट्राइकिंग रेज हैं उनका थर्टी परसेंट रिफ्लेक्ट हो जा रहा है राइट right? मतलब जो आपका एंड रीजन में जो यहाँ से पड़ रहे थे सन रेज है ना तो उसमें से कुछ रिफ्लेक्ट हो जा रहा है तो सारी रेज अंदर पैनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं तो ऑब्वियसली एफिशिएंसी हमारी रिड्यूस हो जाएगी ठीक है सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो आपकी सन कंप्लीट यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा ठीक है रिफ्लेक्शन हो जा रहा है ठीक है ओके तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट क्या है कि जो क्वांटम एनर्जी है फोटॉन्स की एच न्यू है ना दैट इज लेस देन ईजी एंड कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू फोटो इलेक्ट्रिक करेंट प्रोडक्शन ओके तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होता है फॉर ब्रेकिंग द इलेक्ट्रॉन्स है ना uh, जो आपके uh, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए है ना तभी इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होगा तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हर एक मटेरियल uh, का एक वैल्यू होता है उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी पे ही क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स से वो ब्रेक होंगे तो कई बार जो सन से एनर्जी आ रही है वो अगर उस ईजी से लेस है है ना मतलब जितने भी फोटॉन्स के फॉर्म में हमने अज्यूम किया है कि फोटॉन्स के फॉर्म में आ रहे हैं सन लाइट है ना तो वो जो फोटॉन्स है उन सारे फोटॉन्स की ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन सारे फोटॉन्स के अंदर जो क्वांटम एनर्जी है वो उस ईजी से ईजी यहाँ पर वो एनर्जी है जो कि ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने अमाउंट ऑफ एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए जो कि क्या कर सके फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर सके तो हर फोटोन के पास वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ठीक है तो ये इसका एक सेकेंड ड्रॉबैक हो गया थर्ड ड्रॉबैक है कि जो फोटो वोल्टाइक सेल्स हैं वेन दे आर एक्सपोज डायरेक्टली टू द सन तो फोटो वोल्टाइक सेल का टेम्परेचर बढ़ेगा ठीक है और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज भी बढ़ेगा ठीक है सेल में और लीकेज इज टाइप ऑफ लॉस फॉर अस है ना तो एफिशिएंसी यहाँ पे रिड्यूस हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ रिडक्शन पावर आउटपुट हुआ राइट रिलेटिव टू इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी मींस वी गेट लेस अमाउंट ऑफ पावर फॉर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी इनपुट है ना तो ये इसका एक ड्रॉबैक फोर्थ ड्रॉबैक क्या है कि जो इंसिडेंट एक्टिव फोटोन से दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स विद हाई क्वांटम एफिशिएंसी सो फॉर दैट बेटर सेल डिज़ाइन इज रिक्वायर टू एंश्योर नाइन्टी फाइव परसेंट एब्सॉर्प्शन तो मतलब यहाँ डिजाइनिंग इशू है यू नीड अ बेटर सेल डिज़ाइन इफ यू वॉन्ट नाइन्टी ऑफ एब्सॉर्प्शन ठीक है वही फर्स्ट एंड फोर्थ पॉइंट आर सिमिलर राइट एब्सॉर्प्शन की बात हो रही है यहाँ कहा था कि कुछ अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाता है हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन कि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो इसके लिए हमें एक बेटर डिज़ाइन करनी पड़ेगी ठीक है तो ये चीज़ है फिफ्थ है कि सेमी कंडक्टर विद ऑप्टिम बैंड गैप शुड भी यूज फॉर मैक्सिम एफिशियंसी सो इफ यू वॉन्ट सेल ऑफ मैक्सिम एफिशियंसी की ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले तो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू का बैंड गैप वैल्यू का सेमी कंडक्टर यूज करना होगा ठीक है सो दीज आर फोर यू कैन सी लिमिटेशन ऑफ फोटो वोल्टैक एनर्जी कन्वर्जन ठीक है ओके okay. अब एक और चीज़ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स क्या अवेलेबल है हमारे पास और मैक्सिमम पावर आउटपुट और एफिशिएंसी सोलर सेल की जो है उसके लिए क्या एक्सप्रेशन है उसे डराइव करना है ठीक है तो दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व लेट इस डिस्कस इट हेयर तो हमने तीन टाइप्स के क्रिस्टल या सोलर सेल्स की बात की जो कि डिफरेंट उसके क्रिस्टल में चेंजेस की वजह से इसके टाइप्स डिफरेंट हो गए हैं ठीक है तो एक मोनो क्रिस्टलाइन है मीन्स सिंगल टाइप ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट पॉली क्रिस्टलाइन मीन्स डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्रिस्टल्स दैन अमोर्फस सिल्कन सेल्स
अब हम मोनो क्रिस्टलाइन सिल्कन सेल के कुछ पॉइंट्स ध्यान रख लेते हैं देखिए मोनो क्रिस्टलाइन में हमने क्या किया सिल्कन की डोपिंग की है बोरॉन से टू प्रोड्यूस पी टाइप सामी कंडक्टर ठीक है तो ये ध्यान रख लेना कि पी डोपिंग की गई डोपिंग मैंने आपको पहले बताया था इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं तो यहाँ बोरॉन ऐड किया है तो ट्राइवेलेंट है होल्स प्रेजेंट होंगे इसमें तो पी टाइप सामी है ठीक है देन सेकेंड पॉइंट है मोनो क्रिस्टलाइन रॉड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सिलिकन देन सॉड इन थिन प्लेट्स और वेफर्स तो अब ये इसका प्रोसेस है कि किस तरीके से बनता है क्योंकि जो तरीका हम अप्लाई करते हैं ना किसी चीज़ को बनाने में वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि क्रिस्टल किस तरीके का बनेगा है ना तो जो हमारे पास सिलिकन पहले हम बनाएंगे सैंड से है ना तो हमारे पास जो रेत या बालू अवेलेबल होती है तो उससे हम सिलिकन बनाते हैं कार्बन के साथ रिएक्ट करा के नाइन्टी प्योर सिलिकन जनरेट है ना अब वो जो सिलिकन आ गया उसमें से भी हम कुछ मोनोक्रिस्टलाइन रॉड्स एक्सट्रैक्ट करते हैं एक ही तरीके के क्रिस्टल्स है ना एंड देन वी कन्वर्ट दो मोनोक्रिस्टलाइन रॉड्स इन टू थिन प्लेट्स और वेफर ठीक है ऐसे थिन प्लेट्स में इसको कन्वर्ट कर देते हैं ठीक है तो ये जो चीज़ है इससे क्या बनेगा ऑब्वियसली मोनो क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन रॉड ली है तो मोनो क्रिस्टल्स एक जैसे क्रिस्टल्स प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट द वेफर ठीक है तो हमें मोनो क्रिस्टलाइन सिल्कन सेल मिल गया ठीक है और अपर लेयर ऑफ वेफर जो है उसको डूब कर देंगे फिर फॉस्फोरस से मतलब हमने पहले पी टाइप का सेमी कंडक्टर प्रोड्यूस किया था अब उसके ऊपर वाले लेयर में जब हम एन टाइप से डोपिंग कर देंगे तो हमें पी एन जंक्शन मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ हमने पी टाइप सेमी कंडक्टर में डोपिंग कराई एन टाइप से और पी एन जंक्शन को वी गेट पी पी एन जंक्शन देयर है ना और इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी है 24 परसेंट तो ये फोर पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हैं मोनोक्रिस्टलाइन से रिलेटेड ओके अब हम आते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सिल्कन पे तो जैसे कि नाम ही बता रहे पॉली मीन्स मेनी क्रिस्टल्स प्रेजेंट ओवर देयर है ना तो यहाँ हमने क्या किया लिक्विड सिलिकन लिया मीन सिलिकन को हमने लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया दैट लिक्विड सिलिकन इज पोर्ड इन टू ब्लॉक्स दैट आर सॉड इन टू प्लेट्स ठीक है कुछ ऐसे ब्लॉक्स रखे जाएंगे और उनके अंदर हम वी विल पोर ऐसे हम क्या करेंगे लिक्विड सिल्कन को उसके इन ब्लॉक्स के अंदर वी विल पोर इट है ना और उसके बाद उसको प्लेट्स में कन्वर्ट करेंगे जब ये लिक्विड सॉलिडिफाई हो रहा होगा है ना जब उसका सॉलिडिफिकेशन होगा मटेरियल का तो क्या होगा कि क्रिस्टल फॉर्मेशन होगा है ना लिक्विड से सॉलिडिफाई करके क्रिस्टल बन रहे हैं तो अब क्योंकि ग्रेजुअल प्रोसेस है सॉलिडिफिकेशन डिफरेंट लेयर्स डिफरेंट टाइम पीरियड पर सॉलिडिफाई होंगी है ना बस यहाँ पर हमारा प्रोसेस देखिए चेंज हो रहा है यहाँ हमने पी टाइप नहीं लिया हमने सिंपल सिलिकन ही लिया है ना तो डिफरेंट साइज ऑफ क्रिस्टल यहाँ पर प्रोड्यूस हो गए एंड क्यों ऐसा होगा क्योंकि कूलिंग कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि वॉट शॉर्ट ऑफ वट साइज ऑफ क्रिस्टल विल भी देर है ना अगर मॉल्टन सिल्कन को कूल cool किया गया धीरे धीरे तो क्या होगा जो क्रिस्टल है वो लार्जर साइज़ के होंगे और अगर जल्दी आपने कूल cool किया तो यू विल गेट स्मॉलर साइज क्रिस्टल्स है ना तो ये चीज़ें रहती हैं तो सिलिकन सोलर सेल्स मेड फ्रॉम पॉली क्रिस्टल सिल्क आर लो कॉस्ट बट लो एफिशिएंसी तो अब यहाँ पे ध्यान रख लेना कि मोनो क्रिस्टल ज़्यादा एफिशियंट है ट्वेंटी और जो पॉली क्रिस्टल्स हैं वो लेस एफिशियंट है सेवनटीन तो जिस तरह की आपकी आपको एफिशियंसी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप सिलिकन सेल्स यूज़ करोगे ठीक है उस टाइप का थर्ड है अमोर्फो सिल्कन सेल तो अगर सिल्कन फिल्म को डिपॉजिट किया गया ऑन ग्लास देखिए मोनो में पी टाइप का सामी कंडक्टर था फिर उसमें एन टाइप डोपिंग की थी यहाँ पे हमारे पास प्योर सिलिकन है और इसमें हमने कुछ चीज़ें की ठीक है और सी टाइप जो सी टाइप का है दैट इज अमोफो सिलिकन तो यहाँ पे सिलिकन फिल्म को डिपॉजिट किया ऑन ग्लास और सम अदर सबस्ट्रेट मटेरियल है ना ग्लास पे हमने डिपॉजिट किया एंड इसीलिए हमने इसको कहा कि इट इज़ अमोर्फस और थिन लेयर सेल ये जो लेयर थिकनेस है इसकी लेयर की थिकनेस वन माइक्रोमीटर से भी कम है तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट लोअर होगा और इसकी वजह से क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों लोअर होगा बिकॉज वी नीड अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ मटेरियल हेयर है ना हम एक एक ही बस सिल्कन फिल्म चाहिए बाकी तो ग्लास से काम चल रहा है ठीक है तो क्योंकि मटेरियल लेस चाहिए तो इसकी कॉस्ट भी लेस है हाउ एवर इफ यू टॉक ऑफ द एफिशियंसी ऑफ अमोर्फस सेल तो ये और ज़्यादा लोअर है है ना दूसरे सेल्स के कंपेरिजन में तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट मोनोक्रिस्टलाइन सेल उसके बाद पॉलीक्रिस्टलाइन सेल और सबसे लीस्ट एफिशिएंट है एमोर्फस सिल्कन सेल ठीक है इसीलिए जो एमोर्फस सिल्कन सेल है वो हम लो एफिशिएंसी जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं या जहाँ पे लो पावर इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि वॉचेस में यूज़ कर लिया हमने या फिर पॉकेट कैलकुलेटर्स में जो सेल यूज़ होते हैं वो एमोर्फस सिल्कन सेल होते हैं ठीक है और मैक्सिम एफिशियंसी क्या होगी थर्टीन ये सबसे लीस्ट है थर्टीन परसेंट ओके अच्छा अब एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल की अगर बात करें तो किस तरीके से क्योंकि हमें एक्सप्रेशन यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कहा है मैक्सिम पावर आउटपुट और मैक्सिम पावर आउटपुट का एक्सप्रेशन मीन्स आई एम इन टू वी एम का एक्स पी मैक्स का एक्सप्रेशन निकालना है हमें है ना और दूसरा हमें क्या फाइंड आउट करना था एफिशियंसी मीन्स मैक्सिम एफिशियंसी दैट इज दिस विच इज़ रिटर्न है ना तो इसके लिए एक्सप्रेशन जो है ये हमें फाइंड आउट
और यही जब हमारा शॉर्ट सर्किट है ठीक है यहाँ पे लाइट रेज का साइन हाँ जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो यहाँ पे जो करंट है दैट इज़ आई एस सी है ना तो उसकी वैल्यू यहाँ पे एक्स एक्सेस में करंट एंड वाई एक्सेस में वोल्टेज ठीक है करंट आई एस सी मैक्सिम यहाँ पे और मैक्सिमम वोल्टेज वी ओ सी ठीक है ओपन सर्किट वोल्टेज तो हम ये हमने ग्राफ प्लॉट किया लाइक दिस राइट जब आई एस सी को ऑब्वियसली उस टाइम पे वोल्टेज विल भी जीरो है ना तो एक्स एक्सेस पे आ गया पॉइंट और ओपन करंट पे यहाँ कोई करंट ओपन जब सर्किट है तो वोल्टेज मैक्सिमम है बट करंट इज जीरो एट दैट टाइम क्योंकि ओपन सर्किट है तो इसीलिए वी ओ सी वाई एक्सेस पे है पॉइंट ठीक है ये क्लियर है इसको हमने ऐसे प्लॉट करेंगे तो ये हमें एक ग्राफ मिलेगा ठीक अब इस फिगर में हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम यूजफुल पावर है सेल की वो हमें कहाँ से मिलेगी इस रेक्टेंगल से ठीक है वी एम इज द मैक्सिमम वोल्टेज करेंट तो ये जो आपका रेक्टेंगल है इसकी एरिया क्या होगी वी एम इंटू आई एम क्योंकि आई एम की वैल्यू यहाँ पे एंड वी एम यहाँ पे ठीक है तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है करंट का एंड दिस विल गिव अस पावर है ना बिकॉज वी एम वी आई प्रोडक्ट ऑफ वी आई इज पावर तो ये जो एरिया है इस पूरे यहाँ इस रेक्टेंगल के अंदर दिस विल गिव यू मैक्सिमम पावर मैक्सिमम यूजफुल पावर ऑफ दिस सेल द मैक्सिमम पावर विच यू कैन डिराइव फ्रॉम दिस सेल दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लार्जेस्ट द रेक्टेंगल ऑफ लार्जेस्ट एरिया इससे बड़ा रेक्टेंगल देखिए आप यहाँ पे बना नहीं सकते हैं ठीक है तो ये आपका लार्जेस्ट एरिया का रेक्टेंगल इसमें बना है इस ग्राफ में सी हेयर ठीक है ये मैंने आपको बताया था कि वी ओ सी जब हमारा वोल्टेज यहाँ पे कोई लोड कनेक्टेड नहीं है तो मैक्सिम अमाउंट ऑफ वोल्टेज ओपन सर्किट में है ना और शॉर्ट सर्किट जब हमने वायर से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगी दैट इज शॉर्ट सर्किट करंट तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है मैक्सिम अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग है ठीक है तो वो यहाँ पर हमने देखा अब थर्ड पॉइंट जो है दैट इज वन द सेल इज मैक्सिम पावर द करंट एंड वोल्टेज आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स आई एम एंड वी एम रिस्पेक्टिवली ठीक है तो ये जो आई एम है मतलब मैक्सिम करंट वी एम इज मैक्सिम वोल्टेज सिंबल यहाँ पे बता दिया देन लीकेज अक्रॉस द सेल इंक्रीज विद टेम्परेचर विच रिड्यूस वोल्टेज एंड मैक्सिम पावर जो सेल के अक्रॉस लीकेज है ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था कि जब टेम्परेचर बढ़े बढ़ेगा ठीक है तो वोल्टेज कम होगा और इस वजह से लीकेज बढ़ेगा ठीक है लीकेज अक्रॉस द सेल इंक्रीज विद टेम्परेचर जिसकी वजह से वोल्टेज आपका रिड्यूस होगा और मैक्सिम पावर भी आपका रिड्यूस होगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि लीकेज को हम कम से कम रखें तो हम कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर इतना हाई ना हो जाए कि लीकेज बढ़ जाए ठीक है अब सेल की क्वालिटी जो है वो कब मैक्सिम होती है वेन द वैल्यू ऑफ फुल फैक्टर अप्रोच यूनिटी ओके तो फिल फैक्टर क्या है ये देख लेते हैं क्योंकि सेल की क्वालिटी हमें कैसे पता चलेगी फिल फैक्टर से तो जब फिल फैक्टर वन के इक्वल जितने ज़्यादा पास होगा वन के लाइक जीरो पॉइंट तो अगर एग्जाम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि इफ द फिल फैक्टर इज पॉइंट नाइन नाइन तो इसका मतलब सेल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है इन कंपेरिजन टू दिस सेल है ना मतलब इस सेल की फिल फैक्टर जीरो पॉइंट नाइन एट है और एक सेल की लेट से जीरो पॉइंट नाइन नाइन है तो ये ज़्यादा है क्योंकि वन के ज़्यादा पास में ठीक है किसी का जीरो पॉइंट फाइव है तो उसकी क्वालिटी उतनी ही लो है वी आर टॉकिंग अबाउट फिल फैक्टर है ना तो अब ये पता करना जरूरी हो जाता है कि फिल फैक्टर है क्या तो फिल फैक्टर क्या है एक रेशियो है किसका रेशियो है इट इज़ रेशियो ऑफ आउटपुट पावर मैक्सिमम आउटपुट पावर बी एम एंड आई एम है ना और ये क्या है आई एस सी एंड वी ओ सी तो ये भी एक तरीके के पावर ही है ठीक है दिस इज प्रोडक्ट ऑफ आई एस सी एंड वी ओ सी और ऊपर है मैक्सिमम वोल्ट एंड मैक्सिमम करंट ठीक है तो ये हमें यहाँ पे पता चल गया मैंने आपको पहले बता दिया वी ओ सी इज ओपन सर्किट वोल्टेज एंड आई एस सी इज शॉर्ट सर्किट करेंट अब मैक्सिमम एफिशियंसी क्या होगी सोलर सेल की तो यहाँ हमने फिल फैक्टर में और मैक्सिमम एफिशियंसी में कन्फ्यूज मत होना देर इज डिफरेंस है ना सिर्फ फिल फैक्टर में दोनों ही पावर्स हैं ऊपर मैक्सिमम पावर है और नीचे यहाँ पे एक पावर है जो हमें मिलेगी जब आई एस सी अगर फ्लो हो रहा है और वी ओ सी हो जिसकी वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा आई एम और वी एम से ज़्यादा होगा आप ग्राफ से ही देख सकते हो वी ओ सी इज ग्रेटर दैन वी एम एंड आई एस सी इज ग्रेटर दैन आई एम तो वी ओ सी आई एस सी तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी आई एम वी एम से जो प्रोडक्ट आएगा दैट्स वाई इट विल अप्रोच यूनिटी है ना मतलब वन के पास रह, रहेगा तभी वन से ज़्यादा नहीं हो सकती इसकी वैल्यू ठीक हमें ग्राफ से चीज़ दिख रही है ओके अब सिक्स पॉइंट पे आते हैं तो मैक्सिम एफिशिएंसी ऑफ अ सोलर सेल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मैक्सिम इलेक्ट्रिक पावर आउटपुट टू द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट और इनपुट का रेशियो तो यहाँ जो आउटपुट है वो इलेक्ट्रिक पावर है और जो इनपुट है वो क्या इंसिडेंट सोलर रेडिएशन है तो आउटपुट में आपको आई एम वी एम मिल गया है ना मैक्सिमम पावर और ये ध्यान रखना कि मैक्सिमम पावर का ही रेशियो है ठीक और इनपुट कितना आ रहा है तो यहाँ पे आई एस ए सी से हमने डिनोट किया आई एस क्या है इंसिडेंट सोलर फ्लक्स मतलब जितनी
तो आई एस से आप इंटू कर दोगे तो यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ इनकमिंग रेडिएशन क्योंकि आई एस जो यहाँ पे लिखा है दैट इज द सोलर फ्लक्स पर यूनिट सोलर रेडिएशन पर यूनिट एरिया ठीक है तो टोटल एरिया से मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट टोटल सोलर रेडिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर सेल तो एफिशियंसी क्या होगी आई एम वी एम अपॉन आई एस इंट टू ए सी ठीक है क्लियर है ये एक्सप्रेशन नो सेवेंथ पॉइंट इज मैक्सिमम पावर आउटपुट इसका भी आपको एक्सप्रेशन निकालना था तो वो बहुत ईजी है वी मैक्स एंड आई मैक्स का प्रोडक्ट ठीक है क्लियर है पावर यू नो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट तो जब मैक्सिम पावर निकालना है तो मैक्सिम वोल्टेज एंड मैक्सिम करंट वैल्यू यू विल हैव टू टेक वो आपको ग्राफ में यू हैव ऑलरेडी प्लॉटेड ठीक है तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर सेल्स क्या है और क्या एक्सप्रेशन है फॉर मैक्सिम पावर आउटपुट और वट इज द एक्सप्रेशन फॉर एफिशियंसी ऑफ अ सोलर सेल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिल फैक्टर क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया ठीक ओके आई थिंक दिस इज मोर देन सफिशियंट for this particular lecture in next lecture we will discuss question number 13 okay because this has also been asked in exam and it was of 10 marks so we'll discuss it only okay that's all thank you